ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ലൈഫ് ഈസ് പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം വി ഒ മോക് ടെസ്റ്റ് ഭാഗം മുപ്പത്താറിൽ സാമൂഹ്യക്ഷേമ പദ്ധതികളിൽ നിന്നും ഇരുപത്തഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് സാമൂഹ്യക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വി ഒ മോക് ടെസ്റ്റ് ആദ്യ ഭാഗവും അതോടൊപ്പം മറ്റ് വി ഒ മോക് ടെസ്റ്റുകളുടെയും വീഡിയോകൾ മുകളിലെ ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരമൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നവകേരള മിഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ആരാണ് ശരി ഉത്തരം ബി ആണ് പി സദാശിവം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നവംബർ പത്തിന് അന്നത്തെ കേരള ഗവർണറായിരുന്ന പി സദാശിവമാണ് നവകേരള മിഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് കേരള സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തിൻ്റെ വജ്രജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച സമഗ്ര വികസന പദ്ധതിയാണ് നവകേരള മിഷൻ നവകേരള മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരംഭിച്ച പദ്ധതികളാണ് ആർദ്രം ലൈഫ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം 
ഹരിത കേരളം എന്നിവ അടുത്ത ചോദ്യം കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ലഹരി വിമുക്ത കേരളം പദ്ധതി ഏതാണ് ശരിയുത്തരം സി ആണ് വിമുക്തി കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള ചൂഷണം തടയുന്നതിന് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് ശരണബാല്യം കേരള പോലീസും കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനും ചേർന്ന് നടപ്പിലാക്കുന്ന ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രചാരണ പരിപാടിയാണ് എസ് ടു ക്രിക്കറ്റ് നോ ടു ഡ്രഗ് കലാലയങ്ങൾ ലഹരി വിമുക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയാണ് ക്ലീൻ ക്യാമ്പസ് സേഫ് ക്യാമ്പസ് കേരള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷൻ്റെ ആദിവാസികൾക്ക് പോഷകാഹാരം നൽകുന്ന പദ്ധതി ഏതാണ് ശരിയുത്തരം ഡി ആണ് അന്നദായിനി കേരളത്തിലെ പട്ടികവർഗക്കാരായ ഗർഭിണികൾക്കും അമ്മമാർക്കും പോഷകാഹാരം നൽകുന്നതിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് ജനനി ജന്മരക്ഷ അനാഥരായ പട്ടികവർഗ കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി പ്രതിമാസം ധനസഹായം നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ് കൈത്താങ് നിർദ്ധനരായ പട്ടികജാതി ദമ്പതികൾക്ക് ജനിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ പേരിൽ പട്ടികജാതി ക്ഷേമവകുപ്പ് അൻപതിനായിരം രൂപ നിക്ഷേപിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് വാത്സല്യ നിധി സംസ്ഥാന ആയുർവേദ വകുപ്പിൻ്റെ സ്കൂൾതല ആരോഗ്യ പദ്ധതി ഏതാണ് ശരിയുത്തരം ബി ആണ് ബാലമുകുളോ സംസ്ഥാന ആയുർവേദ വകുപ്പിൻ്റെ സ്കൂൾതല ആരോഗ്യ പദ്ധതി ഏതാണ് ബാലമുകുളമാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറി കോളേജ് തലത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനത്തിനൊപ്പം ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക തൊഴിൽ മേഖലയിൽ പരിശീലനം നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ് നൈപുണ്യം വിദ്യാലയങ്ങളിൽ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ അധിഷ്ഠിതമാക്കിയ അധ്യയന രീതി പുനരാവിഷ്കരിക്കാനായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് ഐ ടി അറ്റ് സ്കൂൾ കേരള വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും വനം വകുപ്പും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന വനവൽക്കരണ പദ്ധതിയാണ് എൻ്റെ മരം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന ആഹ്വാനത്തോടെ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഏതാണ് ശരിയുത്തരം ബി ആണ് ജന്തൻ യോജന കുട്ടികളിലെ പ്രമേഹ രോഗം തടയാൻ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഏതാണ് ശരിയുത്തരം ഡി ആണ് മിഠായി കേരളത്തെ അംഗപരിമിത സൗഹാർദ്ദ സംസ്ഥാനമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് അനുയാത്ര മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് സുഖം പ്രാപിച്ചവർക്കുള്ള കേരള സർക്കാരിൻ്റെ പുനരധിവാസ പദ്ധതിയാണ് സ്നേഹക്കൂട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദത്തെടുക്കാതെ പോറ്റി വളർത്താനുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് സനാഥ ബാല്യം കേരള സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവാസി പെൻഷൻ പദ്ധതി പ്രകാരം പ്രതിമാസം ലഭിക്കുന്ന പെൻഷൻ തുക എത്രയാണ് ശരിയുത്തരം സി ആണ് രണ്ടായിരം രൂപ രണ്ടായിരം രൂപയാണ് പ്രവാസി പെൻഷൻ പദ്ധതി പ്രകാരം പ്രതിമാസം നൽകുന്ന പെൻഷൻ തുക മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ബ്രഡ്ലി മുഖ്യ അതിഥിയായിരുന്നത് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഏത് പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലാണ് ശരിയുത്തരം ബി ആണ് കാതോരം കുട്ടികളിലെ ശ്രവണ വൈകല്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി കേരള സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് മുൻകൈയെടുത്ത് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് കാതോരം അന്യഭാഷാ തൊഴിലാളികളെ മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായി കേരള സാക്ഷരതാ മിഷൻ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് ചങ്ങാതി തദ്ദേശീയ ഇനം പശുക്കളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും പരിപാലനത്തിനും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതി ഏതാണ് ശരിയുത്തരം എ ആണ് രാഷ്ട്രീയ ഗോകുൽ മിഷൻ തദ്ദേശീയ ഇനം പശുക്കളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും പരിപാലനത്തിനും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് രാഷ്ട്രീയ ഗോകുൽ മിഷൻ അടുത്ത ചോദ്യം മാർത്താണ്ഡം പ്രോജക്റ്റ് ആരംഭിച്ച വർഷം ഏതാണ് ശരിയുത്തരം ബി ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മാർത്താണ്ഡം പ്രോജക്റ്റിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഡോക്ടർ സ്പെൻസർ ഹാച്ചാണ് ഗുർഗാവോൺ പ്രോജക്റ്റ് ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ഗുർഗാവോൺ പ്രോജക്റ്റിന് നേതൃത്വം വഹിച്ച വ്യക്തി എഫ് എൽ ബ്രെയിനാണ് നിലേക്കരി പദ്ധതി ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടാണ് ഈ പദ്ധതിക്ക് നേതൃത്വം വഹിച്ചത് എസ് കെ ഡേ ആണ് ഇട്ടാവ പ്രോജക്റ്റ് ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടാണ് ഈ പദ്ധതിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആൽബർട്ട് മേയറാണ് ഫിർക്ക പദ്ധതി ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറാണ് അടുത്ത ചോദ്യം മുദ്രാ ബാങ്ക് ആരംഭിച്ചത് എന്നാണ് ശരിയുത്തരം ഡി ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഏപ്രിൽ എട്ട് 
ചെറുകിട വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വായ്പ ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ആരംഭിച്ച ബാങ്കാണ് മുദ്ര ബാങ്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മെയ് ഒൻപത് അടൽ പെൻഷൻ യോജന പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത തീയതിയാണ് എന്നാൽ അടൽ പെൻഷൻ യോജന നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജൂൺ ഒന്ന് മുതലാണ് കർഷകർക്ക് വേണ്ടി തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ആരംഭിച്ച മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് എന്താണ് ശരിയുത്തരം സി ആണ് ഉഴവൻ കർഷകർക്ക് വേണ്ടി തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ആരംഭിച്ച മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് ഉഴവൻ എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതോടുകൂടി എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി പ്രദാനം ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഏതാണ് ശരിയുത്തരം ഡി ആണ് മിഷൻ ഇന്ദ്രധനുഷ് എന്നാൽ ഇന്ദ്രധനുഷ് എന്ന പദ്ധതി പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുടെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച ഒരു പുതിയ പദ്ധതിയാണ് തെറ്റിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യമാണ് മിഷൻ ഇന്ദ്രധനുഷ് എന്നത് ആരോഗ്യ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതിയാണ് എന്നാൽ ഇന്ദ്രധനുഷ് എന്നത് ബാങ്കുകളുടെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയാണ് എൻ ആർ എച്ച് എം എന്നത് ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലെ സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആരോഗ്യ പരിചരണം ലക്ഷ്യമാക്കി ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് പ്രസാദ് എന്ന പദ്ധതി ഇന്ത്യയിലെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളെ ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് പ്രസാദ് ഇന്ത്യയിലെ ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ചികിത്സാ സഹായം നൽകുന്ന ദേശീയ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി ഏതാണ് ശരിയുത്തരം ഡി ആണ് ആർ എസ് ബി വൈ രാഷ്ട്രീയ സ്വാസ്ഥ്യ ബീമാ യോജന എന്നതാണ് ആർ എസ് ബി വൈയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം ആർ എസ് ബി വൈ നിലവിൽ വന്ന വർഷം രണ്ടായിരത്തി എട്ടാണ് ആർ എസ് ബി വൈയിൽ അംഗമാകാനുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് മുപ്പത് രൂപയാണ് ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആശുപത്രികളിൽ നിന്നും കുടുംബത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ധനസഹായം മുപ്പതിനായിരം രൂപ വരെയാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യ പോഷണ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് അവരെ ആത്മധൈര്യമുള്ളവരാക്കി മാറ്റുവാൻ വേണ്ടി ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് ശബല പദ്ധതി നാഷണൽ റൂറൽ ലൈവ്ലിഹുഡ് മിഷൻ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ആജീവിക അടുത്ത ചോദ്യം ജനശ്രീ ഭീമ യോജനയുടെ ഫണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനം ഏതാണ് ശരിയുത്തരം സി ആണ് എൽ ഐ സി രണ്ടായിരം ഓഗസ്റ്റ് പത്തിന് അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയാണ് ജനശ്രീ ഭീമ യോജന എന്ന പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം പാസാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച സംഘടന ഏതാണ് ശരിയുത്തരം ഡി ആണ് മസ്തൂർ കിസാൻ ശക്തി സംഘടൻ വിവരാവകാശ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരാൻ കാരണമായതും മസ്തൂർ കിഷാൻ ശക്തി സംഘടൻ എന്ന സംഘടനയാണ് ഈ സംഘടനയുടെ സ്ഥാപകയും പ്രധാന പ്രവർത്തകയും രാജസ്ഥാൻകാരിയായ അരുണ റോയ് ആണ് ഹൃദയ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പൈതൃക നഗരങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ശരിയുത്തരം സി ആണ് പന്ത്രണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ പൈതൃക നഗരങ്ങളുടെ പുനരുജ്ജീവനത്തിനായി ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് ഹൃദയ് ഹൃദയ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഇരുപത്തൊന്നിനാണ് ഹൃദയ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആ പന്ത്രണ്ട് നഗരങ്ങൾ അജ്മീർ അമരാവതി അമൃത്സർ ബദാമി ദ്വാരക ഗയ കാഞ്ചീപുരം മധുരാപുരി വാരണാസി വേളാങ്കണ്ണി വാറങ്കൽ എന്നിവയാണ് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം ഒരാൾക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ എത്ര ദിവസത്തെ തൊഴിലാണ് ഉറപ്പ് നൽകുന്നത് ശരിയുത്തരം ബി ആണ് നൂറ് തൊഴിൽ ദിവസങ്ങൾ ആരോഗ്യരംഗത്തെ പരിഷ്കരണം ലക്ഷ്യമാക്കി ആരംഭിക്കുന്ന പദ്ധതി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വില ഏതാണ് ശരിയുത്തരം ബി ആണ് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പെൺകുട്ടികളുടെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ ഗ്രാമീണരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും തൊഴിലില്ലായ്മ നീക്കം ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് ട്രൈസം ഈ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിലാണ് രാജ്യത്തെ വിദ്യാസമ്പന്നരായ യുവതി യുവാക്കൾക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി റോസ്കാർ യോജന 
സ്വച്ഛ് ഭാരത് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആരാണ് ശരിയുത്രം എ ആണ് ദിയ മിർസ സ്വച്ഛ് ഭാരതിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആരാണ് ദിയ മിർസയാണ് സ്വച്ഛ് ഭാരത് അഭിയാൻ്റെ ഭാഗ്യ ചിഹ്നമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വനിതയാണ് കൺവർ ഫായ് ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ പദ്ധതിയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ കൃതി തിവാരിയാണ് ബേട്ടി ബച്ചാവോ ബേട്ടി പടാവോ എന്ന പദ്ധതിയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ മാധുരി ദീക്ഷിതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം സ്വച്ഛ് ഭാരത് അഭിയാൻ്റെ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിഹിതം എത്രയാണ് ശരിത്രം എ ആണ് എഴുപത്തഞ്ച് ഈസ് ടു ഇരുപത്തഞ്ച് അതായത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നും എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനവും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നും ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനവുമാണ് വിഹിതം ലഭിക്കുക ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യയെ സ്വാശ്രയശീലമുള്ള രാജ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഏതാണ് ശരിയുത്തരം ഡി ആണ് മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന പദ്ധതി നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തഞ്ചിലാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ലോഗോയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മൃഗം സിംഹമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം കുടുംബശ്രീയുടെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ശരിയുത്തരം എ ആണ് അയൽക്കൂട്ടമാണ് കുടുംബശ്രീയുടെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബശ്രീയുടെ ഏറ്റവും താഴത്തെ തട്ടിലുള്ള ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അയൽക്കൂട്ടമാണ് എ ഡി എസ് എന്നത് കുടുംബശ്രീയുടെ വാർഡ് തലത്തിലുള്ള സമിതിയാണ് സി ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുടുംബശ്രീയുടെ പഞ്ചായത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ മൊത്തത്തിലുള്ള സമിതിയാണ് കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഐ സി ഡി എസ് വർക്കർമാരുടെ ഓണറേറിയം എത്രയാണ് ശരിയുത്തരം ഡി ആണ് പതിനായിരം രൂപ പതിനായിരം രൂപയാണ് ഐ സി ഡി എസ് വർക്കറുടെ ഓണറേറിയം ഐ സി ഡി എസ് വർക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംഗനവാടി വർക്കർമാരെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അംഗനവാടി ടീച്ചർമാരാണ് അംഗനവാടി വർക്കർ എന്നും ഐ സി ഡി എസ് വർക്കർ എന്ന പേരിലുമൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് അവർക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രതിമാസം പതിനായിരം രൂപ ശമ്പളമായി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഐ സി ഡി എസ് ഹെൽപ്പറിൻ്റെ പാരിതോഷികം ഏഴായിരം രൂപയാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഐ സി ഡി എസ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ച സ്ഥലം മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വേങ്ങറയാണ് ഹരിത കേരളം പദ്ധതി ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആരാണ് ശരിയുത്തരം എ ആണ് യേശുദാസ് നവകേരള മിഷൻ്റെ ഭാഗമായി ആരംഭിച്ച ഹരിത കേരളം പദ്ധതിയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ യേശുദാസാണ് വിമുക്തി മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറാണ് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ അതുല്യം പദ്ധതിയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ദിലീപാണ് ബാലനിധി എന്ന പദ്ധതിയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ കെ എസ് ചിത്രയാണ് നാളത്തെ വി ഒ മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ ജി കെ ചോദ്യങ്ങളോടൊപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് മാത്സ് മലയാളം എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ അറിവുകളുമൊക്കെയായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമാകുന്നുവെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ഷെയർ ചെയ്യൂ